రామాయణంలో లంకని చేరుకోవటం కోసం శ్రీరాముడు వానరసేనతో కలిసి నిర్మించిన రామసేతు గురించి మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది దాని ఆనవాళ్లు శ్రీలంక దగ్గర ఉన్నాయని ఇప్పటికీ పండితులు చెబుతున్నారు అయితే అదంతా ఓకే అక్కడి వరకు బాగానే ఉంది మరి రామాయణమైన మహాభారతమైన ఆయా కథల్లో యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు కొన్ని కోట్ల మంది సైనికులు మృతి చెందారు అది అందరికీ తెలిసిందే మరి వారి అస్థికలు లేదంటే ఇతర ఆనవాళ్లు ఏవీ మనకి కనిపించటం లేదు అవును నిజమే కదా అంటే మరి ఆయా కథలు జరగలేదా అంటే కాదు జరిగాయి కానీ మరి వారి ఆనవాళ్ల సంగతి ఏంటి అంటే అందుకు కారణమేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇప్పుడంటే దేశాల మధ్య యుద్ధం జరిగితే శత్రుదశ సైనికులను కాల్చి చంపి లేదంటే బందీలుగా పట్టుకున్న అనంతరం వారిని చిత్రహింసలకు గురి చేసి చంపుతున్నారు అనంతరం కొన్ని సందర్భాల్లో వారి మృతదేహాలను వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా అప్పగించటం లేదు అయితే ఒకప్పుడు అలా కాదట యుద్ధం జరుగుతున్నన్ని రోజులు ప్రతిరోజు నిత్యం సాయంత్రం చనిపోయిన సైనికుల మృతదేహాలను వారి వారి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించేవారట దీంతో వారికి దహన కార్యక్రమాలు చేసేవారట అందుకే అప్పటి కోట్ల మంది సైనికుల ఆనవాళ్ళు ఏవి ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులో లేవట ఇక రామాయణంలో రాముడు మహాభారతంలో పాండవులు తమ శత్రువులను చంపిన తర్వాత వారిని వారి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించేవారట అది ఒకప్పటి యుద్ధ నీతి అది ఇప్పుడెక్కడుందిలేండి ఇక కురుక్షేత్ర యుద్ధం పూర్తయ్యే వరకు బాణాలతో నిర్మించిన శయ్యపై పడుకున్న భీష్ముడు యుద్ధంలో చనిపోయిన వీరుల మృతదేహాలను పుణ్యలోకాలు కలగాలని ప్రార్థించాడట అవును మరి ఎంతైనా వారు రాజులు కదా వారి రాజనీతి ధర్మం అలాగే ఉంటాయి ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఉండాలంటే కష్టమే 